ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു വ്യക്തി എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ആണ് എഴുതിയത് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിലെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ള പല വരികളും എടുത്ത് ഇതിൽ ശാസ്ത്രമുണ്ട് സയൻസ് ഉണ്ട് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവഹേളനാത്മകമാണ് അതൊക്കെ വെറുതെ മതത്തെയും ആത്മീയതയെയും എല്ലാം ശാസ്ത്രവൽക്കരിക്കുന്ന തട്ടിപ്പാണ് പൈതൃകത്തിൽ ദുരഭിമാനമുണ്ടാക്കാൻ അഭിമാനമുണ്ടാക്കാനല്ല ഒരു തരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അഭിമാനമുണ്ടാക്കാൻ ദുരഭിമാനമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇത് അതിന് മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടുള്ളൂ നല്ലതിന് ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി ഇന്ന് സാധാരണ പത്രം വായിക്കുന്നവരാരും ഇതുമാതിരിയുള്ള വലിയ ആർട്ടിക്കിളുകൾ പൊതുവെ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയോടും മാതൃഭൂമിയോടും ഇവിടുത്തെ ചിന്തകരോടും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നോവലുകളുണ്ട് അതിൽ ജോർജ് ഓർവെല്ലിൻ്റെ എസ്സേകളുണ്ട് അതിൽ ബർണാഷായുടെ നാടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അതിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് എഴുത്തുകാരുടെ സാഹിത്യമുണ്ട് നാടകമുണ്ട് കഥകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള വിത്തുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുണ്ട് അതുപോലെ അതേ ഇംഗ്ലീഷിൽ കെമിസ്ട്രി പുസ്തകങ്ങളും ഫിസിക്സ് പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റമിക് എനർജിയും ബയോ കെമിസ്ട്രിയും ബയോ ടെക്നോളജിയും ടെക്നോളജിയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കില്ലും ഹെൽത്ത് സയൻസും എല്ലാം അതേ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷയിൽ സയൻസും ടെക്നോളജിയും ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും നാടകങ്ങളും സാഹിത്യവും എല്ലാം ഒരു ഭാഷയിലും ഉള്ളതുപോലെ മലയാളത്തിലും അതുണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിൽ നാടകങ്ങളുണ്ട് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കഥകളും കവിതകളും ബാക്കിയുള്ളതുണ്ട് ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെതുണ്ട് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയുടേതുണ്ട് കുമാരനാശാൻ്റെതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആത്മീയതയുണ്ട് ഭൗതികതയുണ്ട് നാടകമുണ്ട് നോവലുണ്ട് കഥകളുണ്ട് ചെറുകഥകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മലയാള ഭാഷയിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലേ മലയാള ഭാഷയിലുണ്ടല്ലോ തമിഴിലുണ്ടല്ലോ സയൻസും സയൻസ് അല്ലാത്തതും എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉള്ളതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിലും ഉണ്ടത് ആര്യഭട്ടീയം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമല്ല പടേശ്വര സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ അസ്ട്രോണമി മാത്തമാറ്റിക്സും ആണ് ലല്ലാചാര്യന്റെ ശിഷ്യധി വൃദ്ധി തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയതയില്ല നൂറ് ശതമാനവും മാത്തമാറ്റിക്സും അസ്ട്രോണമിയുമാണ് ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ലീലാവധി പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലേ അത് സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി പ്യുവർ അസ്ട്രോണമി അല്ലേ ഇത് കേരളീയനായ പുതുമന സോമയാജിയുടെ കരണ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം തീയറങ്ങളും ജ്യോമട്രിയും മാത്രമല്ലേ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ വരാഹമീ രാജാചര്യന്റെ പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക ബൃഹത് ജാതകം ആ ബൃഹത് സംഹിതൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് പുസ്തകങ്ങളല്ലേ പ്യുവർലി സയൻറ്റിഫിക് അല്ലേ നാഗാർജുനന്റെ എ ഡി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ നാഗാർജുനന്റെ രസരത്ന സമുച്ചയം എന്ന പുസ്തകത്തിലല്ലേ ലാബറട്ടറിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരാത്മീയതയുണ്ടോ പ്യുവർലി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അല്ലേ ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ജന്മം ലഭിച്ച സമയത്തെയും സ്ഥലത്തെയും ദോഷം കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേദവും പുരാണവും ഇതിഹാസവും എന്ന് മാത്രം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവനവൻ്റെ അജ്ഞതയും അവറി അറിവില്ലായ്മയും അന്ധമായിട്ട് കണ്ണു അടച്ച് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഇത് ഇരുട്ടാണെന്ന് പറയുന്ന കുറേ കോമാളികളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളും എഴുത്തുകാരും ഒന്നറിയണം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളും ഉള്ളതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ യന്ത്ര സർവസ്വം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അംശുബോധിനി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിമാനതന്ത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ദ്വാന്ത പ്രമാപകം നാമ നവോത്തര ശതാത്മകം യന്ത്രം ഭരദ്വാജേന ധീമതാവിരചിതം എന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സയൻസാണ് ഉള്ളത് ചരക സംഹിതയിലും ശുശ്രുത സംഹിതയിലും അതുപോലെ വൈശേഷിക സിദ്ധാന്തത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് പ്യുവർ സയൻസാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടവരുടെ കുഴപ്പം പക്ഷെ ഇതുമാതിരി കുറെ എണ്ണങ്ങൾ ഇതുമാതിരിയുള്ള കുറെ പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഒരു വരി കേട്ടാൽ അത് വേദവും പുരാണവും ഇതിഹാസവുമാണെന
എത്രയോ പേർക്ക് ഇടിവെട്ട് ഏൽക്കുന്നു എത്രയോ പേരെ പാമ്പ് കടിക്കുന്നു അതൊന്ന് സെലക്റ്റീവായിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നാകുമായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു അത്രയും അറിവുകൾ സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത് സംസ്കൃതം എന്ന് കേട്ടാൽ അവർക്ക് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും വരേണ്യ വർഗവും പിന്തിരിപ്പനും മൂരാച്ചിയും വേദ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും മാത്രമാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ വേറൊരു വിഷയവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്രയധികം നിർബന്ധം അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് സ്വന്തം അമ്മയെ വ്യഭിചാരി വേശ്യ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന കുറെ ബുദ്ധിജീവികൾ കേരളത്തിലുള്ളതായി കേരളത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് സാത്താന്മാരുടെ സ്വന്തം ജനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഗോഡ് സോൺ കൺട്രി ഡബിൾ സോൺ പീപ്പിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇവരെ പോലെ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് അറിയാതെയും അറിഞ്ഞും പറഞ്ഞു പോകുന്നു അത് കേരള ജനത മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിൽ വേദവും പുരാണവും ഇതിഹാസവും മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അത് വേദാണ് പുരാണമാണ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാ കുമാരനാശാന്റെ കവിത തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ടോ തകടി ശിവശംഭരക്ക പിള്ളയുടെ നോവല് തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ടോ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എന്തൊരു വികൃതമായിട്ടുള്ള ധാരണയാ ഇവരൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പുരോഗമനവാദികളും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ എന്തോ വെട്ടുകാരനോ ബലിയാടുകളോ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് അറവുകാരനോ ഒക്കെ ആയി തീരുന്നത് എന്ന് പോലും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഉറക്കെ പറയുന്നവരും ഒടുക്കം നിർത്തുന്നവരും ഒന്നും അറിയാത്തവനും കേരളത്തിൽ ജനിക്കുന്നു ഏതോ വിധി വൈപരീത്യം പോലെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പരശുരാമൻ കേരളം ഉണ്ടാക്കാൻ കോടാലി തന്നെ എടുത്തത് ഇവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും ഭരിക്കുന്നവരുടെയും ബുദ്ധിജീവികളുടെയും സംസ്കാര ശൂന്യ നായകന്മാരുടെയും എല്ലാം അന്ത്യജനനം ഈ കേരളത്തിലാണ് മുടിപ്പിക്കാൻ പാവയ്ക്ക മാതിരിയുള്ള കേരളത്തിൽ ഇവർ ജനിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പാപം കൊണ്ടായിരിക്കാം മറ്റ് നെഗറ്റീവുകൾ ഇല്ലാത്ത ഈ കേരളത്തിൽ അറിഞ്ഞ് പിടിച്ച ദൈവം കുറെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ ഈ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെ ഈ നാടിനെയും അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജന്മം നൽകിയ വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അറിയാതെ വിചാരിച്ചു പോവുകയാണ് എത്രയോ പേർക്ക് ഇടിവെട്ടേൽക്കുന്നു എത്രയോ പേരെ പാമ്പ് കടിക്കുന്നു അതൊന്ന് സെലക്റ്റീവായിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നാകുമായിരുന്നു എന്ന്